横浜市港北区にございます日吉に来ております。放射沿いにですねこの商店街がですね分かれているんですね。ギョロッとしたね目つきの、えー、これ公営ジェミニビルでしたね裏通りのきっと素敵なお店がたくさんあるんだろうな、えー、洋食屋さんがございまして、えー、ここですねダダ書房ってちょっと変わったですね書店がじゃあ今度は浜銀通りをですねうろうろしてみたいと思います面白いですねこうたくさん通りがあってねこちらがあの、えー、日吉というですね地名のですね由来となっておりますあ武蔵小杉のねタワマン群が一望できる日吉公園のスポットでございます。はい、えー、八神川より日吉側なのに、こちらは川崎市中原区の飛び地になっておりますね。ちょっと不思議なスポットでございます。はい、皆様こんにちは。座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、今日はですね、横浜市港北区にございます日吉に来ております。こちら日吉はですね3つの特徴がございまして1つ目は日吉駅すぐ近くにですねこちら慶應義塾大学の日吉キャンパスがですね広がっておりますまた2つ目はですね日吉は東急目黒線の始発駅でもあるんですけどもそれ以外にもですね多数の乗り入れ路線がございまして非常に都心へのですねアクセスの利便性が良いエリアとなっていますはいそれではですねちょっと日吉駅ですね結構乗り入れレスが多くてですね、えー、初見結構混乱してしまいそうなんですけどちょっとその模様をですねお伝えしようと思います。で三番線からはですねこちらがあの南北線から赤羽岩口の先、えー、埼玉高速鉄道につながる、えー、浦和メスの駅が、えー、入線してきております。はい、えー、右手側はですねこちらがあの福都新線直通で、えー、西武池袋線の石神井公園につながる各駅停車これがですね。発車しているところでございますね。はい。で三番線の次の電車ですね。こちらがの都営三田線直通の西高島台駅各駅停車となっております。続きまして四番線のですねこちら各駅停車池袋行きこれはあの福都新線直通の東横線でございますね。はい。最後三つ目ですね。こちらあの学生街ということで,ですね特徴がございまして、えー、商店街ですね、えー、多く広がっておりまして、えー、お買い物や、えー、飲食がね楽しめるそんなエリアとなっております。はい、それではですね、この日吉駅の駅前からですね、ちょっとね、ブラブラお散歩していきたいと思います。えー、こちらですね、日吉東急アベニューというですね、駅直結の、えー、ショッピングモールがありまして、こちらの3階建てとなっています。えー、右手側が本館、左手側がね、南館となっていまして、真ん中に連絡通路を設けてですね、えー、行き来できるような、えー、ことになっております。はい、えー、こちら日吉東急の中にですね、あの鳩サブレのお店がありまして、えー、ここですね、あのー。日吉ならではのですねパッケージ品のですねハトサブレを買うことができます、えー、オリジナルパッケージは鎌倉と日吉でしか扱ってないですねハトサブレでございますけれどもこちらの日吉のパッケージの方は、えー、京義塾大学日吉キャンパスのですね、えー、イチョウ並木とハトの組み合わせみたいなちょっとそういった、えー、デザインがねあるみたいなのでぜひですねハトサブレ好きの方はですね買ってみてはいかがでしょうかということですねはいということになりますえー、こちらの,、まあ、あの東急の方は1階にはフードショーですね、えー、ございまして上の方にはダイソー、ユニクロ日常のお買い物ですね必要なお店はね、まあ、揃っているかなといったような感じでございますそしてですねこう日吉のですね待ち合わせスポットとして有名でございますけどこちらね、えー、銀玉と通称呼ばれているんですけども、えー、こちらねございます、えー、これですねあの呼吸地蔵というです、ね、正式名称でございましてここはあの日吉駅のすぐ改札の目の前にね、えー、ございますのでこれね結構待ち合わせスポットとしてね、えー、疲れることが多いそんな銀玉でございますはいちょっと久しぶりのまた撮影になりましてちょっと緊張気味でございますけどもね何卒ご容赦いただきたくお願いいたします。えこちら正面にですね、慶応義塾大学のね、日吉キャンプスがございます。そして手前側にはこの大通りがございまして、これがあの綱島街道となりますね。はい、綱島街道はですね、えー、丸子橋ですね、多摩川の丸子橋を起点としまして、えー、こちらの日吉大倉山。砂島を越えてですね、えー、京急新小安方面までね繋がっているね、えー、神奈川県道2号のまあ主要なね、えー、街道となっております。はい。でこちらの津島街道を渡ったところにですね京急自動車道の日吉キャンパスがございまして、えー、これ本当ですねあの駅すぐ目の前ということですね、えー、非常にね利便性は良いところでございますよね。
はい、それでは綱島街道を渡っています。えー、こちら綱島街道は結構ね坂がね、えー、こっちここら辺はありますね。はい、えー、左右ですね坂が、えー、ございまして、えー、というのもですねここはあの、えー、日吉台というところにですね今位置しております。はい、えー、東急東横線がですねこちらあの、えー、台地の上をですね走っておりまして。えー、そういった関係上ですね、ちょっとね、この周辺はね、坂が多いエリアとなっています。でちなみにこの日吉台のですね、すぐ右手側にあの八神川ってありましてね、えー、鶴見川水系の八神川があるんですけども、えー、八神川沿いにですね、この東急東横線を通せばもう少しね、台中を切り開いて別に電車通さなくてもよかったんですけども、あえてその日吉台というところに、えー、東急東急線を通した理由っていうのはですね、えー、<笑>あの電池府に続くですね。まあ、あの高級住宅地をですね形成しようとしまして、この台地のところにですねわざわざ東急線を通したと言われております。はいえー、こちらのね日吉台の反対側の出口の方は、えー、放射状のですね商店街がございまして、そこはあのイギリスのですねハワードさんが提唱した、まあ、田園調布と同じようなですね都市構造というか、景観構造が感じられるようなエリアとなっています。はい、一応、この日吉キャンパスのところはです、ねえー、結構、東京ドーム7個分ぐらいかな、えー、ぐらいの敷地が、えー、ございましてです、ねえー、ちょっと校舎の、ねえー、案内図、こんな感じになってちょっと反射して見えないかな、大丈夫ですかね、<笑>ちょっとこんな感じになってましてでこの銀七抜きがです、ね、この今目の、駅目の前にございますね、はい、であとです、ね、この左手側に八神キャンパスでございまして。ヤガメキャンパス行くとここなんか二光坂っていうんでしたっけなんかすごいねあの急階段みたいなのがありましてえそこから確か行くのかな、えーうん、この階段が確かそうだった気がするんですけどはいまああの慶応大生の方でしたらね多分詳しいと思うんでなんかコメントとかいただけたらと思いますはいで、えー、そうですねこちらのまあ、えー、銀南並木まあ一応並木が、えー、非常にこの、ねえー、慶応義塾大学キャンパスの、まあ、シンボルで、えー、ございまして、えー、ここはですねあの一般の方にも、えー、開かれておりまして、えーこうね、散歩できるような形になっておりますであと、まあ、慶応義塾大学のちょっとこの特徴的だなと思うのはこの門がないんですよね、えー、大体この大学の前ってこの、えー、門があってねなんか仕切られてると思うんですけどこのなんかもう日吉の町と一体化したようなそんな,なんかキャンパスのです、ね、印象を受ける感じでございますね。はい、じゃあちょっとですねお散歩をしてみましょうかね、えー、この銀南南紀のところですね、はい、でこちら慶応義塾大学のですねこの大学誘致にあたってですねこれはあの東急が相当力を入れたみたいでございまして。えー、当初、ですね、まあ、小田急と東急結構、えー、争って、えー、学校誘致というとです、ねえー、非常に、ね、力を入れておりました鉄道会社としての収益を上げたいとそんな目論みがあったと言われております、えー、それに向けてですねこちらの,あの日吉台のところですねあの東急が土地を買収しましてそれをですね慶応義塾大学に寄付したことでですねあの、まあ、大学誘致が成功したと。言われておりますので相当な先行投資をですね東急はしてきたわけでございますね。はいということで、この、えー、まあ広大のキャンパスは東急が寄付したという、えー、広大のキャンパスの土地はね東急が寄付したと、はい、そんな形になっておりますね。まあ、でも、それのおかげでですねあの東急線としてもそれだいぶその、えー、この辺りの日吉台の、えー、土地価格も、えー、だいぶ上がりまして。まあ、タクシー開発の売り上げも相当大きくですねあの貢献した、えー、模様でございますね。はい。えー、っとですねまあちょっと今ね、えー、昨今の、えー、事情によりましてまああんまり奥まで行っちゃうとどうなのかなと思いますねまあここら辺でちょっと引き上げますけれども。えーこちらの、まあ、左手側に行くと八神キャンパスということで理工学部のです、ねえー、がありますと、はい、いった感じでございます、はい、本当に日吉駅すぐ目の前っていうこのロケーションがいいですよね、はい、奥の白い建物が記念館でしたっけなんかあのまだできて間もないらしい
間もないって言ってもまあ年数経ってるかもしれないけどそんな形ですかねはいこれもまあ,あの学生さんでしたら多分詳しいと思うので何かしらねコメントいただければ嬉しいですはい、はいえー、こちらの方は運動場が広がっておりますかねはい、えー、このね見晴らしの良い、えー、テラスからねこういったね運動場が、えー、見えてまいりましたはい、えー、こちらのですねあの日吉キャンパスでございますけれども、えー、第二次世界大戦の末期の方はですねここあの海軍の司令部がね置かれておりました、えー、というのもですねこちらのまあ、東京の大本営の東京とあと横須賀に行きやすいロケーション、えー、かつなんか無線環境が良かったかな無線の電波の入りが良かったらしいですねであとはこの、まあ、校舎とかのね、えー、堅牢な建造物があったことからこちらにはですね、えー、海軍の司令部が置かれましたここからあの特攻隊とか、えー、戦艦ヤマトへの出撃命令がね下されていたと言われておりますでどこに司令部があったかというとですねここの,あの、まあ、地下壕が掘られてたみたいですね、えー、こちらのキャンパスの真下に巨大な地下壕がありましてそこに海軍司令部があったと言われていますで今、戦争遺跡として残されてはいると思うんですけどもそれがちょっと一般公開されているのかはちょっと定かではないんですがそういったですねあの歴史がございます。はいえー、それでは少しですね綱島街道の方にですね、えー、歩いてみたいと思いますがここはあの、えー、横浜市営地下鉄グリーンラインのですね表紙駅乗り場がございます、えー、こちらの表紙駅はグリーンラインのですね始発駅となりまして、ね、座って中山方面にですね行くことができます、えー、中山方面というとあの、まあ、センター北センター南とか、えー、湖北ニュータウンを抜けてね行き、えー、まして中山から先は横浜線にねえつながっておりますで一応ロータリーは、えー、こういう感じになっておりましてであの地図上で見るとですね意外とその、えー、新川崎とか鹿島田が近いので、えー、バスで川崎臨港線でしたっけちょっと記憶が定かじゃないですけど、えー、そのバスで新川崎方面まで行くことができますはい、えー、ですので、まあ、横須賀線とかね使ってまあ行きたい品川とか行きたい人はもしかしたらバスで新幹線までちょっと早いのかなこんな感じですかね湘南新宿ラインとかありますねはい。日吉でですねあのー、まあ電車から見えたりするのかなこの、まあ、ギョロッとしたね目つきの、えー、これ公営ジェミニビルでしたっけな、えー、というのがねちょっとございますはい、えー、日吉をこうギョロッとね見守ってくれてる<笑>そんな感じですねはいでこちらまあ公営って名前がついてるんですけども、えー、公営テクノのですね本社がですね日吉に、えー、ございますはい、こちらが公営テクモの本社ビルでございます、えー、日吉のですね小さなパソコンショップからね始まった公営テクモでございますけども、えー、歴史シミュレーションゲームでですね今おなじみだと思います、えー、当初ですね信長の野望がですね大ヒットしましてそこからですね、えー、大企業のゲームメーカーとしてですね、えー、躍進し続けております会社でございますはい、えー、日吉のあと本社がある、えー、企業といえばあとは日農研とかですかねはい、えー、なりますね。はい、それではちょっとまた日吉方面ですね、戻っていきたいと思います。はい、えー、それではですね、えー、日吉駅の商店街がね、集まるね、イリアに行ってみたいと思います。はい、えー、こっちはですね、日吉裏と、えー、通称呼ばれておりまして、まあ日吉の裏側っていう意味合いでしょうかね。えー、ということでね、親しまれているエリアでございます。はい、でこちら特徴的なのはですね。えこの放射沿いにですねこの商店街がですね、えー、分かれているんですねでこれはあの、えー、田園都市構想ですね提唱しましたイギリス経済学者ハードさんのですね、えー、都市構想によるものでございましてまああの田園調布とかもですねこういったあの放射線上にねなっていると思うんですけれどもはい、えー、こちらは右からねサンロード、えー、浜銀通りえー、これ横浜銀行ある通りですね。で、こちら日吉中央通りね、あの中央をつける通り、えー、そして、えー、普通部通りといった感じで分かります。普通部通りはあの、えー、普通部のキャンパスっていうか学校につながるですね、えー、通りといったことになります。えー、まずこの日吉中央通りからですね、えー、行ってみましょうかね。はい
、えー、この辺は、まあ、あの学生街ということがありまして、まあ、あの飲食店並びにお店が、ね、たくさん集まっている、えー、そんなアイデアでございまして、えー、結構やっぱりグルメとしてですね、えー、開拓してみると面白いと思います。はいえー、それではですねちょっとあのこの中央通りからベロベロしていきますけれども、えー、結構やっぱこの辺はラーメン激戦区をですね結構言われておりまして、まあ、あの、えー、この辺もすぐ目の前にね家系ラーメンとか見えてきますねはいで、まあ、ご飯食べ放題とか、えー、あるんですけど結構この辺ライス無料がやたら多いですねあのやっぱり学生さん向けということでしょうかねはい結構そういったあのサービスしているねえー、ところね結構、えー、多いです。脇道とかね入るとねまたいい感じの飲食店も出てくるんですけどもまあちょっとまずはこの中央通りま、ねえー、っすぐね、えー、歩いていったらなと思って今ちょっとキョロキョロしながら<笑>行ってます。はい。えっ、ー、とまあ基本的にまああの日吉に住むとしてもまあ。えー日常的な、ねえー、お買い物ができる、まああのえー、ドラッグストアとか、ねえー、そういったお店は、ねえー、揃っておりますので、えー、リベンスは、ねえー、高い方かななんて思いますね、はいえー、と和菓子とお寿司の、えー、丸屋というところ、えー、結構です、ねえー、並んでおりますね。太巻きね、非常に美味しそうな感じでしたね。はい。この横にあるですね、メールロードっていうまた、えー、ありますね。ちょっとどう歩こうか結構ね難しいですね。<笑>なんか放射状になってるとどうやって歩こうかなって。で放射ってさっき私申し上げましたけどね、こういう風に地図で見るとすごい分かりやすいですね。はい。えー、こんな感じでね、えー、放射状になっておりまして、やっぱこういうね、ちょっとあの各所の、えー、商店街の通りを結ぶ間にもちょっと、ね、お店がたくさんあったりするんで、はいまあ、ちょっとね、ぶらぶらしてみましょうかね。うん、はい、えー、とカフェがね、えー、見えてきましたね。タルトタタンね。いいね。定食もやってるのかな。ね、やってみたい。あとはこの洋食のトラヒゲもこちらも結構有名かなって、えー、思いますね。はい、えー。洋食屋さんがございまして、えー、ここはあ牛ロースステーキ焼肉とかね。えー、いろいろポークハンバーグ、味噌汁、味噌チキンカツとかね、あ美味しそうですね、うんうんあのまあ、なんか洋食のね、えー、ランチ、ね、楽しめるようなお店もね、えー、ございますいったところでございますね。っていうあのラーメン屋さん、これ結構し、えっと、老舗だったと思いますね、えー、日吉で長く営業されている、えー、ラーメン屋さんでございますね、はいうんえー、本日はね、えー、休日の午前11時半ぐらいですかね、はいえー、ライスいっぱい無料ということになりますので、やっぱり、えー、この日吉海外はライスが、ね、無料っていうのがデフォなのかもしれませんね、はいうん、そうですね、駅前はやっぱり、あのね、学生街ということがありまして、結構ね、えー、にぎわっているんですけども、ちょっと奥の方に行くと、ですね、まああのえー、落ち着いた、ね、住宅街が広がるかなと、えー、いった、そんな感じでございますね。もうこっちの方とかは、もう住宅が見えてきましたね。うんえー、こっちも、まあ、サピックスとか、まあ、塾もやっぱ多めですよね、まあ、日農圏の。えーね、全国150個ぐらいのかな、まあ、うちの県はあの日吉のまあ小さな塾から始まったと言われてますけど、まあ、そういったやっぱ塾界隈もやっぱりね、慶応があるだけにまあ盛り上がってると、盛り上がってるっていうか、まあね、それなりに活況だなと、そんな感じですよ
はいじゃあまたちょっと違うね通り行ってみますかあちなみにこの、えー、電柱のカラーがねこういったあの、えー、商店街沿いにカラーリングされ分けられていますのでね、えー、迷うことなくねあのお散歩できるかなと思いますはいそれでは日吉中央通りからちょっとね、えー、こう脇の道にですね、えー、行ってみたいと思いますねはいえーなんかね、発見があるかな、えー、ここもね、洋食屋さんありますね、えー、ビストロ自由っていうのかな、えー、とメンチカツとかね、あえー、カニクリームコロッケ、あ美味しそうですね、こう洋食屋さんね、えー、ございまして、結構中はね、ですね、あのーえー、きれいめな感じで、えー、結構ね、ランチをお食事されている方もね、多くね、いらっしゃいますね。はいえー、この辺のアジアンビストロっていうのがですね、ガパオとかいろいろ、えー、海南チキンライスか、ね、とかね、えー、ございまして、えー、ここなんかあのバーカウンターみたいになってましたけどおしゃれな、ね、雰囲気ですよねはいえっ、ー、とこれはなんかね町の食堂町の食堂これもなんか最近なのかななんか優しい感じの店内ですけども、えー、ここもねチキン南蛮とかね、えー、学生さんが好みそうなねやっぱり、えー、ラインナップがですね充実しておりますねはいうんえーうんあこんな感じでちょっとね、えー、ブラブラしてやっぱライス無料なんですね<笑> 365日手術、ライス無料となりますね、はい、あとここはなんかあの、無農薬にこだわったのかな、えー、っとなんか安、えー、ダイニングがありますね、ここもおしゃれですね、店内、なんか女子受けしそうな感じの、えー、ダイニング、えー、ございますね、うん、契約農園から届いた、えー、農薬化学肥料不使用のような季節野菜を使ったランチとかですね。うん、フレッシュパスタとかねいろいろ、まあ、シーフード系もねペンネとかもねある感じでございますねはい、はい、ちょっとね普通部通りにね出てきましたねはいじゃあこの普通部通りをですねまた行ってみましょうかね僕の達人とかもえ結構気になるお店多いですねここはコーヒーとレモンえー、喫茶かなでというお店<笑>えっとすごいね日本ナポリタン学会認定ということでねガチなナポリタンが食べれそうな、えー、お店がね、えー、ございますねえーえー、どこのセットメニューから好きなハンバーグとかナポリタンね、えー、選んでね食べるうんこうなんか、ね、いい感じの喫茶店もねございましたはいさあこういうやっぱ細かい裏通りもきっと素敵なお店がたくさんあるんだろうな<笑>そうですね今日多分ね全部回りきれないと思うんでぜひですね、えー、この辺り詳しい方ねここのお店をめっちゃ美味しいよとかねここおすすめだよってぜひねコメント欄で教えていただけると助かりますはいうん焼き鳥のね酒場一丁前いい名前ですね。ネーミングが素敵だ。ね、うん。ここもなんか生パスタにこだわってるお店かな。ミキヤズって言うんだ。えー、もっちもちの生パスタっていうことで、なんかたくさんね、こうお店があるな。ここもなんか結構店内暗めでおしゃれな感じですね。醸し出してますね。はい。えー、一応、普通部通りのね、まあ、繁華街っていうか、まあ、この辺までなのかな、ここから先はまたもう住宅街があって、ねえー、結構静かな、ね、環境も、まあ、駅から少し離れれば、ね、あるかなといった感じですよね、はい、じゃあちょっと普通部通り、さっき見逃してたあの日吉駅方面の方までね、歩いていきたいと思います。はいえー、それでではですね普通部通りですね
駅の方に行ってみたいと思います。このなんか小松っていう定食専門店もちょっと気になるんですけど、私。ね、えー、営業時間が5時から24時なんだ。定食だけど昼間はやってないの。おお、なんかそういう感じなんですね。うんうん。なるほど。はい。えー、そしてあとですね。あでもこういうお好み焼きとかね、うんえー、セルフ式のうどんかうどんがここがあって感じですねおあ,あととんかつの和栗ここのとんかつも結構いいですよね、うん、いいですよねごめんなさい食べたことないですけど結構ね聞きますね耳にしますはい感じメニューはこんな感じですね。ここもだからちょっとお腹減った時ですね。行ってみたいですね。あ、えー、ここですね。ダダショボってちょっと変わったですね。書店が、えー、ありました。えー、これはあれですかね。えー、っとダダイズムでしたっけ。なんか芸術のなんかそういったあの、えー、なんだ。あ,のありますよ、ね、ちょっと甘詳しくなくて申し訳ないですけどそういう感じなのかなダダショボえー、ねうんえー、古書店ですねあこういうなんか古書店で、ね、自分のインスピレーションなのをカッと、えー、手に取るとそんななんかもう、えー、いいなって思いますはいえー辰,辰吉って本店本店はいはいうんうんあそばどころもありますねこの辺は結構えー、ね慶応の学生の方にもどうなんだろうなんかあの OB 会とかで使われるのかな<笑>ちょっと私わからないんですけどねうんお蕎麦屋さんとかね、えー、ございますねうん大名御前とかねはい普通部の通りから少し離れたんですけどねまたじゃあ戻っていきましょうはい、えー、ちょっとまたね、えー、このなんか西山っていうなんか特製醤油ラーメンのねお店そして、えー、このためですねあのはいハワイユってお店なんですけどここのカレーがですねめちゃくちゃ美味しかったですね本当ねあのスパイスがとってもね美味しいんですねあと固めのご飯で、えー、ここはね私もすごくね満足したあのパキスタン家庭風チキンカレー食べたっけかなうん<咳>あのなんかカウンターみたいになってましてこの奥の方にテーブルがあるんですねはい、えー、そういったですねこの2階がですねあの天なんととねなっておりましてうんそしてえー、なんか中華麺系のね、えー、お店とあ,あ,あったりとか、えー、しますねはいえー、っとこれであの中央通りの方ちょっと戻ってきたんですかねはい、えー、それでは日吉駅を目の前にして今度はあの浜銀通り行ってみますかねじゃあ今度は浜銀通りをですねうろうろしてみたいと思います面白いですねこうたくさん通りがあってね、えー、それぞれなんかねえー、良さそうなお店がたくさんあったりして<笑>ねお昼ご飯もどこで食べようかなって思っちゃうんでねはい、えー、浜銀通りにスターバックスがありますねはいスターバックスだときはこういうちょっとなんかビルの隙間の、えー、焼肉屋っていうかホルモン屋さんがあるんだこういうだからビルのね隙間にあるこういうラーメン屋さんの対象券かとかねこういうとこやっぱいいですよねうんこういうとこも含めると結構日吉濃いですね<笑>ちょっと一回じゃね
回りきれないかもしれないはいでもこういうなんかお店情報は多分学生さんすげえ詳しいと思うんで<笑>ぜひ教えてください、はい、えー、っとねわあここもまた右手側も面白そうな通りがあるんですけどどうしましょうねじゃあ、まあ、とりあえずちょっとまっすぐ行ってみますね,ね長く営業されてるえー、良さげなとこですねはい食いしん坊はこれはチェーン店ですかね確かにえーっていう感じでねえっとみずほ銀行じゃなくてその奥にある横浜銀行がねこの通りのね名称の由来となりますねはいさあそしてえー、っとじゃあここのですねあのガットンっていうなんかこれも豚骨系のこのガットンっていう豚骨系のこれもライス無料ですねちょっとこっちじゃあまたいいっすかね寄り口しちゃって大丈夫ですかはいじゃあいきますえー、うんにこれ煮干し系のラーメン屋さんねがあってえー、っとあここのですねあの上にぷくぷく亭っていう洋食屋さんがねかわいいとこあるんですけどここがですね美味しかったですねあのちょっと写真あったら、えー、載せますけどはいえー、ねあの店内ですねあのなんだろうなんか落ち着く感じですねあのな,んなんて言うんだろう<笑>ねえー、っといい感じのこの特製ハンバーグ食べたのかな確かうんここはねいいですよ、うん、家庭的な感じだったかな確か、うん、ゆっくりくつろげるね特福亭っていうね、うん、とこでございましたはいであとですねあのここに武蔵屋ありますね、えー、武蔵屋はやっぱりここも有名ですよね、うん、ここですねあのベンダー日吉店でありましてですねこのベンダーっていうこのあのチキンオーバーライスかこれがですねまたあの癖のあるねなんていうかタコライスとちょっと違うんですよね、えー、これがね結構おいしくてねそうアボガドチーズのって私これね確か目玉焼きのせ食べた気がするんだよねそうなんかね癖になる味ですでこれなんかねニューヨークでは結構屋台とか食べられてるそうなんですけどもねはいスキンオーバーです。はい、えー、このね地元感ある漫画喫茶もいいですね。はい。えー、以上しかないよね。はい。さて、じゃあここからね、えー、横浜銀行なんですね、えー。横通っていきます。えー、結構バス系統図もですね複雑なんですよねこの辺ね。はい。えー、あの津波島方面に行くバスとか武蔵新城に行くバスとかあったかな。うん、あの結構バスもうまく使うとねもっと便利なんですねこれねはいでここがメイルロードかーメイルロードはあってえっとまあい,いやちょっと浜銀通りをもう少し行ってみかなえー、これが横浜銀行かね横浜銀行あってうんともうやっぱりこの辺に来るともう本当住宅が見えてきますよねだからねうんえー、っとトラットリアかなが見えてきましたねはいこちらトラットリア見えてきましたイタリアンレストランで、えー、なんかすごいあのど岩窟のようななんかアクイロットっていうね、えー、こういったあの長崎和牛の証明書もありますけど、えー、なんかなかなかあの、えー、凝った作りでねえー、っと多くの方ね食事されているねイタリアンレストランでございます。はい、えー、こっちの方行くとなんかやっぱり、えー、臨海セミナーとか川合塾とかなんだろう。3本ぐらい通り過ぎると塾が見えてくるっていうのはなんか各商店街で共通点なのかなうんデザインカットバーマダイヤモンドねもうやってないのかうんそうですね浜銀通りは結構もうここから坂が見えてきましたね、うん、やっぱ台地になりますのでこの、ね、上の方にもね住宅が
連なってるの見えるかなと思うんですけど、うん、はい、えー、こんなとこですかね、浜銀通りはね、えー、そしてメールドメールロードですね、行ってみましょうかね、メールロード、何があるかな。うんここもトラットリアがありますねあとね美容院とあと何かかなあなんか欧風家庭料理のお店とかうーんうん、この辺はなんだ美容院とかマッサージ屋とか,なんかそういう、まあ、こ,こっちのなんか中央通りだっけそっちの方に行くとも飲食店が出てくるのかな、うん、この辺なんか美容院がやたら多い気がするメールロードってであとはここもあれかなアルピーノっていう、えー、イタリアンレストランねございますね本日のドルチェとかね、えー、パスタランチはいそれでは浜銀通りからちょっとねこっちのなんか面白そうだなってと<笑>路地の方入ってみますねはいペンタゴンカフェこれなんかバーなのかなんか看板がねなんかちょっと奇抜な感じへえー、なんかねこうカクテルの名前がね,ね文鳥もあるよね桜文鳥うーん何ピザとかもあるんだ食べるピザへえー、こういうとこあるんですねはあ,はあ,、はあ、あとはゲームイミグランテうーんハテナああなんかこういうなんか、ね、学生以外にはねこういうやっぱりゲーセンっていうのはね、えー、残りますよねうん、うん、うんこっちもあるんだ文館みたいな感じでこのハテナマークがいいですねなんかねうんああれあここあれじゃないですかあの白鳥ってあのオムライスで有名なお店あのだ、ね、ライト可愛いんですけどあれ閉店しちゃったんですかマジですか65年間昭和32年から令和4年までうわーえー、だって昭和35年のこのみぞ銀行時代からですねえー、ああここ一度食べてみたいと思ったのうわマジですかショックだな閉店閉店してしまった白鳥えっ、ー、とこちらねえっ、ー、と白鳥というですね、えー、オムライスの有名なお店なんですけども閉店してしまいましたうわショックですねはいであとラーメン柴田商店ここもなんか有名なんかな柴田商店あのこの辺やっぱりなんかゲーセンが多いですねこれもイミグランテ系うん系ですはいあちなみにこのなんかね豚骨味噌ラーメンっていうのは、えー、あるんですねうん豚骨味噌ラーメンっていうもう変わってますよねはい食事の里っていうなんかアパートの2階みたいなところでここはなんかえー、スパイス効いてるなんかチキンキーマカレーみたいなの食べれるね、えー、とこありますね、はい、さてじゃあ、えーとまあ、こっちはもう東急のすぐ真横ですよねはいえっ、ー、と、うん、ジンジャラ
はい、あここにもなんかベンチあるんですね、あの私あの、座れる休憩場所検索というです、ね、国内最大級のベンチをまとめサイトやってるんですけど、このベンチもですねあのサイトの方に載せておきます。はい、あと、松本清志ねあって、えー、こちら、東急ですね、結構あの、えー、東急線沿いに横に長い、えー、ビルになってますね、こっちが本館で、えー、あっち側が、ね、南館といった感じになりますけども。はいまあ、こちらのねあのサンロードはねこの黄色いねあの街灯のカラーリングになってましてねはい、えー、この辺までかなサンロードうん<笑>ねお花のいい香りがしますはいえー、サンロードはここら辺までっていうことですね、はいえー、ちなみにやっぱこの日吉台に、ねえー、台車のところに位置してますんで、えー、ここから先の、まあ、サンロードの奥ですねここもやっぱり坂がね、えー、ございますねやっぱりこの駅前っていうかなんていうでしょうさ先ほど、ね、冒頭でご紹介しましたけどねこの東急線を台地のところに、ね、わざわざ、ね、こう引いたということがありますので、えーまあ、なんていうかなこういった、ね、坂が、ね、あるとでそこの坂の下下るとあの八神川ってありますね、はい、坂下八神川でございまして、えーまあ、川に向かってこのなんていうかな削られているという、まあ、そういったことを踏まえてここ坂になっているといった感じですよね。はいえー、奥には、ね、いろいろタワマンとか見えてきますけど、まあ、武蔵小杉も近いですね、えー、日吉元住吉武蔵小杉までね、はいえー、とか言ってるうちで、あのー、港未来線直通の、えー、東横線がですねこう走っておりますね、はいうんまあ、そういったちょっとね、えー、地形的な特徴がある日吉でございます、えっと、日吉からまあ徒歩10分圏内だとやっぱ 7. 点7万円ぐらいですかね、7.5 とかいろいろありますけどね、ね10分超えると、多分坂があると思うんですよね。はいえー、今、ですねあの日吉駅からですねちょっと住宅街でいまして、えー、ハワギン通りから、えー、日吉本町の方ですね、えー、いるんですけども、やっぱこの辺は結構ね、坂がね、えー、出てきますね、日吉台だけあって。はいえー、住環境としてはですね非常にね静かな、ね、ところでございますけども。はい駅から大体徒歩を5分、5、6分超えたあたりからこう坂が、ね、出てくる、そんな、ねえー、エリアとなっております。<笑>えー、この今、ちょうど、えー、慶応の普、ね、通部を超えたところのです、ね、赤門坂ですかね、というところに、ね、今、えー、おるんですけども、はい、結構な、ねえー、急坂がございました。えー、こういうなんかね、丘の上にもね、こう、えー、家がね、連なってる、えー、そんなね、ところでございます。はい、で、今ですね、どこに向かっているかというとですね、金蔵寺の方ですね、向かっております。はい、えー、日吉のですね、地名の由来ともなりましたね、金蔵寺。えー、もう少しでね、えー、着くと思います。はい、えー、こちらからですね、金蔵寺の参道の方参りたいと思います。こちら桜大門とありましてですね、ここはあの桜の木がですね、ずっとこのね、参道のところにございまして、えー、ここはあのお花見シーズンの時はすごくね、えー、綺麗に桜がね、咲くのかなと思います。はい。えっ、ー、とそうですね、住宅街の中でね、静かにね、立つお寺さんでございますね。えっと、元々あの、えー、滋賀県の日吉大社から、えー、分社されてきたと言われておりまして、なんかあの、比叡山のね、形にね、どうやら似ているそうです、この辺りが。はい。はい、えー、それではですね、金蔵寺ですね、入ってみたいと思います。えー、天台宗、えー、そして、比叡山連絡寺とかなんかいろいろ書いてありますけども先ほどちょっと申し上げましたように比叡山なんか形に似ているといったことみたいですね
はい灯籠がなん灯籠ですかねなんか、えー、変わってますよね、えー、日吉台にね佇むね、えー、お寺さんでございますけどこちらがあの、えー、日吉というですね地名のですね由来となっておりますえー、こちらの出水車はちょっとですね、えー、変わってますよね。このなんか竜はですね、えー、まとってありますね。はい。こちらはなんでしょうかね。はい、えー、そしてですねあの、えー、パンダさんもねいらっしゃいますね<笑>パンダベンチ可愛い,いはい、えー、大きなですねこちらの、えー、金もございますねはい、金蔵寺がですね、歩いてきました。ええー、今もですね、南日吉って書いてあるんですね。はい、えー、日吉本町駅近いです。ええー、これはもう横浜市駅からですグリーンラインの駅まですぐそばですね。はい。グリーンラインもね、やっぱ一つ。日吉から離れますと。だいぶこの静かな住環境ですね。日吉駅からも歩いて。どんくらいだろうな。十八分ぐらいですかね。日吉本町。うん、はい、えー、ちょっとね、ブラリー散歩してたらね、えー、グリーンナインの一つ隣の駅までね、来ちゃいました、日吉本町駅ですね、駅の外観は綺麗ですね、はいまあ、ここはちょっとコンビニと、えっと、この奥に行くと少し商店があるのかなっていう感じですね。はい。あ、OK ストアがありますね。あの奥はね。はい。こっちの奥にどうやら OK ストアがあるみたいですね。はいえー、と日吉エリア、ね、結構、なんていうかな、駅前ね、学生街でにぎわいですけど、こうちょっと離れると静かな、ね、環境ですね。はいえー、それではですね、ちょっと日吉公園の方ですね、行ってみようと思いまして、今、えー、東急の高架のところをずっと下っててね、この住宅街の間の道を上がろうとしてますけど。やっぱりこの日吉台だけあってすごい急勾配ですね、えー、なかなかの激坂でございますはいえっ、ー、とし日吉公園に着きましたねここはまあ普通の滑り台とか、えー、ベンチがある公園で奥の方にちょっとねタワマンが見えてきましたねうんちょっと行ってみましょうかねはいこのねあヤガミそうなんか遺跡群があるんですね。縦穴式住居跡だって。へえ、やっぱこの大地のところに遺跡とかあったんですね。うん。あ、すごいなんか開けてきましたね。標識公園。あ、すごいこれ武蔵小杉のタワーマンが見える。へえ、ここからですねあの。
見える景色が、えー、武蔵小杉のこのタワマン群とのことでちょっと来てみましたなんか P の形したベンチがある<笑>珍しいですねはいということでね着きました武蔵小杉のねタワマン群が一望できる日吉公園のスポットでございますはいえー、このね、えー、小杉のタワマン群が見えるこのスポットはですねあの CM のね CM とか映画とかアニメかななんか結構ねロケ地としてね使われてるみたいですねはい、えー、武蔵小杉のタワマンがよく見えますいやでもやっぱり大地ですねこう見てみるとあのこっから目の前にある八神川って川があるんですけど、えー、そこから先はね、えーまあ、武蔵小杉多摩川近いので、えー、ね河川の方に向かってこの台地が削られていくみたいなそういった感じで、はい、やっぱりこの日吉のとこはね高台に、ね、なってますねこういった感じで見ていくとやっぱりこの先ほどね日吉公園の入り口にもありましたけど高台のところにですねこの家々がねあるというまあ、えー、あの田園調布みたいなねあのまあ高級住宅地としてまあ高台にね住宅地開発をしたという、まあ、東急の戦略の一つでありますけど、はい、武蔵小杉会でもですね、えー、街並み紹介したんですけどもね、えー、サードアベニューのとこのタワマンが一番新しいのかな、えー、またなんかもう一棟作ってみたいですね、はいえー、全部で何棟あるんでしょうかね。と<笑>、えー、いうところでございますけど。はいえーあの右側に見えるのがあれが NEC のルネッサンスシティだっけなんかありますよねそういった感じの建屋ですよねあれねへえー、手前側がリエートコートかな<笑>全部で何棟建ってるんでしょうかね<笑>はいはい、えー、それではですね日吉公園からこの八神川の方ですね来てみました、えー、こちらね鶴見川水系で、えー、宮前平の、えー、水沢でしたっけねそこはあの水源としてですね、えー、流れているね河川でございます、えー、結構これ川幅が広いですねうんちょっと水鳥は姿今のところ見えないんですけどちょっとまあぶらぶら歩いてみますかよいしょえっと、基本もうこの八神川より、えー、小杉川は、まあ、あのそこまで高低差がないっていうか、えー、そんな、ね、地形でございますよね。はいえっと、今日はずそうですねちょっと日吉のそうです、ねえー、お寺さん行ったりとかで結構上り下りが<笑>激しかったので、ねえー、なんか平地を、ね、ようやく歩けたみたいな<笑>感じなんですけど。はいあ、水鳥が見えてきましたよ。あの、頭が茶色いのは。日鳥ガモだっけ。うん。<笑>えー、みんななんか、あの餌を。探して、えー、つついてますね。うん。あっちのなんか、石の壁面にもなんか、カモさん集まってますね。おお。今日はね、天気も良くて、カモさんも気持ちよくお散歩してるかもしれませんけど。んあの看板を見ますかね、なごみずし、なんか縦文字になってますね、珍しい、はい、結構ですね、東急線通りますね、はい、一つですねあの、この辺変わったところがありまして、えー、っとですね、あのこの八神川から、えー、小杉川がね、川崎市になりまして、八神川から、日吉駅側が横浜市になるんですけども、えー、ちょうど静岡になってるんですねはいでなぜか日吉側なのに川崎市中原区になってる土地がありまして、えー、ちょっとね飛び地になってるんですねはいちょっとそれもねどうせだったらここまで来たら見ようかなと思います
。はい、えー、八神川より広志川なのに、こちらは川崎市中原区の飛び地になっておりますね。ちょっと不思議なスポットでございます。はいですのでこの津島街道が出てきましたけれども、えー、このミニストップもですねえっ、ー、と中原区になりますね、うん、はい、えー、川崎市中原区の飛び地の県で面白いところを見つけましたこれですね広島三丁目、えー、計画新築工事なんですけれども、えー、敷地のね、えー、地名の地盤が横浜市と川崎市これまたがってますね、えー、で横浜市港北区と中原区が<笑>被ってます。はい、これどうなっちゃうんだろう。ねえ。え。これはなんだろう、賃貸かな。普通にマンション、マンションだったらね。川崎市側か横浜市側かで。住、住民票も買ってきますよね。ええ、どうなんだろう、ちょっと気になりますね。はい。謎が深まるばかりです。ええ、かつてはあれですかね、八神川が。ね、こんな整備される前はもう少し蛇行してて、こっちの民家のところまでが。もしかしたら川があってそれで川崎市だったのかな昔は川がうねうねしててちょっとそこで変わったのかななんてそんな気もしますけどはいということですね、えー、川崎市のちょっと飛び地問題ですね飛び地問題っていうかまあちょっとね、えー、こういったあの静岡へのスポットですねちょっと回ってみましたはいちょっとマニアックかもしれませんけども<笑>はいこんな感じですはいということでですね日吉駅周辺をぐるっとですね一周回っていましたがいかがでしたでしょうかということですねはい、えー、横浜市の日吉はい日吉はまあ東急目黒線のね始発駅かつ、えー、多数のですね路線が乗り入れておりまして、えー、都心へのアクセス非常に便利だと思います、えー、またですねこの日吉の学生街という特徴からですね多数の、えー、グルメ飲食店がございまして、えー、結構ねそういったところね巡ってくるのね楽しいかななんて思いました。はい、えー、相鉄線がね直通して新横浜にもね出やすくなりますんで、えー、まあ出張が多い方にもですねいいのかななんて思いました。学生からまあサラリーマンまでね幅広い世帯にまあ利用しやすい街なのかなって,ってそんなね印象を受けた次第でございます。はいということですね、えー、私が運営しております国内最大級のベンチまとめサイト座れる休憩場所検索あとですね。動画を交えて街の住みやすさを解説しておりますファインドマイタウンというサイトを運営しておりますのでぜひ概要欄からですねアクセスいただけると嬉しいですまたお手数でなければチャンネル登録、高評価、いいね、コメントいただけますと非常にモチベーションアップにつながりまして嬉しく思いますのでぜひですねよろしくお願いいたしますということで今日もですね長い時間お付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回のお散歩でお会いしましょうはいそれではさようなら Thank you.